ഹേ ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഓവിയാസ് ബ്ലോക്ക് സോൾട്ട് ആൻഡ് സ്വീറ്റ് കിച്ചൺ ഇന്ന് നമ്മുടെ കിച്ചണിൽ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്ന റെസിപ്പി സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് മെൽട്ടിംഗ് ചോക്ലേറ്റ് റഫിൾ കേക്ക് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ചോക്ലേറ്റ് ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമല്ലാത്തവര് പോലും ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോവും ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ഞാൻ ഓഫീസ് കാഫിറ്റേറിയയിൽ കഴിച്ചിട്ടാണ് എനിക്കിത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇതുപോലെ ഞാൻ വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് സെയിം ടെക്സ്റ്റിൽ വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി വീട്ടിലേക്ക് കിടക്കാം നമുക്ക് ഒന്നര കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചെടുക്കാം അതിൽ ഒരു കപ്പ് ബേക്കിംഗിനും അര കപ്പ് ക്രീമിനും ആക്കി രണ്ട് ബൗളിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി മാറ്റിയെടുത്ത് വെക്കാം പഞ്ചസാര ഇതുപോലെ പൊടിച്ചെടുക്കുമ്പോഴാണ് ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് എളുപ്പമാവുക ബേക്കിംഗിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കപ്പ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് എടുക്കാം ഒരു കപ്പ് മൈദ പഞ്ചസാര എടുത്ത സെയിം കപ്പിൽ മൂന്നിൽ ഒരു കപ്പ് കൊക്കോ പൗഡർ എടുക്കാം ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇൻസ്റ്റന്റ് കോഫി പൗഡർ നെസ്കഫി അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൂ എടുക്കാം ഉപ്പ് കാൽ ടീസ്പൂൺ അര കപ്പ് പാല് കുക്കിംഗ് ഓയിൽ കാൽ കപ്പ് എടുക്കുമ്പോൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ മറ്റോ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്നും എടുത്തേക്കരുത് ഇനി നമുക്ക് ഒരു മിക്സിംഗ് ബൗൾ എടുത്തിട്ട് പൗഡേഡ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ഓരോന്നായി ഇട്ട് കൊടുത്ത് ചലിച്ചെടുക്കാം ഇതുപോലെ ചലിച്ചെടുത്താലുള്ള ഒരു ഗുണം എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഒരുപോലെ മിക്സായി കിട്ടും എല്ലാം കൂടെ നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ലിക്വിഡ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഓരോന്നായിട്ട് ചേർക്കാം വാനില എസൻസ് കാൽ ടീസ്പൂൺ മുട്ട രണ്ടെണ്ണം ഇതിലേക്ക് ഇനി നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന അര കപ്പ് പാല് ആൻഡ് കാൽ കപ്പ് എണ്ണ അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ലതുപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം കൈ കൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്യണേക്കാളും നല്ലത് ഒരു വിസ്ക് കൊണ്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണതായിരിക്കും നല്ലത് ഇനി വീട്ടിൽ വിസ്ക് ഇല്ലാത്തവര് മിക്സി ജാറിൽ ഇട്ടിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് തവണ വൈപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ നല്ല സ്മൂത്ത് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം കേക്ക് മോൾഡിംഗ് ട്രേയിലേക്ക് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് മുന്നൂറ്റമ്പത് ഡിഗ്രിയിൽ ഓവൻ ഒന്ന് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ബേക്കാവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ക്രീം തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം ക്രീമിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൊക്കോ പൗഡർ മൂന്നിൽ ഒരു കപ്പ് പൊടിച്ചു മാറ്റി വെച്ച അര കപ്പ് പഞ്ചസാര പാലൊരു കപ്പ് മൈദ കാൽ കപ്പ് ഇനി ഒരു മിക്സിംഗ് ബൗൾ എടുത്ത് എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അഗൈൻ ഒരു വിസ്ക് എടുത്ത് നല്ലതുപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സ്മൂത്ത് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കണം ലംസ് ഒന്നും ഫോം ആവാത്ത രീതിയിൽ വേണം നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാൻ എടുത്ത് ചൂടാക്കാം ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു അരപ്പെടുത്തിട്ട് ഇതുവഴി നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ ചെയ്യണത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ അഥവാ വല്ല ലംസും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ അരപ്പ് വഴി നമുക്ക് എടുത്ത് മാറ്റാവുന്നതാണ് കൈ എടുക്കാതെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ ഇളക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പ് റെഡിയായി കിട്ടും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചപോലെ നല്ല ഡാർക്ക് കളറായി ചോക്ലേറ്റ് ക്രീം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ക്രീം ഒന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ച കേക്ക് എന്തായാലും നോക്കാം കറക്റ്റ് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ഞാൻ ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേക്ക് ഇപ്പൊ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഡബിൾ ലെയർ കേക്കിന് വേണ്ടി ഇതുപോലെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് മുറിച്ചെടുക്കാം 
സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഒരു ഹാഫ് നമുക്കിപ്പോൾ എടുത്തിട്ട് ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ഹാഫ് മൊത്തം ക്രീം ഇട്ടുകൊടുത്തതിന് ശേഷം മറ്റേ ഹാഫ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് കേക്ക് മൊത്തം ക്രീം തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം ക്രീം എത്ര സോഫ്റ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ബട്ടർ ആഡ് ചെയ്യാതെ തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ക്രീം ഇനി ബട്ടർ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് അതും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ക്രീം ഉണ്ടാക്കാം അടിപൊളിയായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് സ്മൂത്തി ചോക്കോ ട്രിഫിൾ ക്രീം കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വാ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എന്റെ മെഷർമെന്റ് ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും വീട്ടിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ സെയിം ടെക്സ്റ്ററിൽ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇനി എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ഇതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഡൗട്ട്സ് വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക ഞാൻ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് മൊബൈൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടും Thanks for watching my video.